Bila shaka hujambo na karibu katika Swahili Habari kutoka hapa Afrika Swahili TV. Jina langu ni Steven Mumbi, mshiriki mwanzangu ni Noah Lataika na katika soko la fedha tunaye mwenzetu Christina Mshiu kwa pamoja tunasema karibu. Wizara ya Afya maendeleo ya jamii visiwani Zanzibar imewataka wadau mbalimbali wa maendeleo nchini kuendelea kuisaidia Tanzania katika kukabiliana vifo vya mama na mtoto vinavyotokea wakati wa uzazi kutoka na uwepo wa changamoto nyingi zinazowakabili wakati wa kujifungua. Hayo yamebainika wakati shirika na kushughulikia afya ya uzazi la Amref Health Africa likitimiza miaka sitini tangu kuanzishwa kwake huku nchini Tanzania likifikisha miaka 30 ya kutoa huduma katika maeneo mbalimbali nchini. Tokiwa tunasherekea miaka 30 ya Amref Tanzania, miaka sitini ya kufanya kazi duniani. Tumeonyesha kuwa mashirikiano baina yetu yanaweza kufanikiwa. Mahamud Kombo ni waziri wa afya na maendeleo ya jamii visiwani Zanzibar. Anasema elimu ya afya uzazi bado haijatolewa vya kutosha visiwani humo hali inayopelekea wasichana kuanza kujihusisha na mambo ya uzazi wakiwa na umri mdogo. Matemo sasa na tupata nafasi tembelee wale tunaotembelea. Pale kuna msichana ana umri wa miaka 18. Mmemuona ni mwenyewe ana watoto watano narudia tena umri wa miaka 18 ana watoto watano tulikuwa tunashindanishwa duniani sisi tukeshinda wewe <laughs> ni miaka 18 sasa wewe piga ratio zako chukua kartasi piga calculation akifika miaka 25 akifika miaka 30 eh, fertility period yake itakuwa vipi pigeni mahesabu nyewe watala yeye anatokana na community ya wavuvi bwana hakusoma mama hakusoma unaanzaje kumpa elimu anakwambia kutumia kondom na njia yote nyingine haramu shirika hilo limeafikia makundi mbalimbali ikiwa ni pamoja na wale walioathirika na ukeketari katika mkoa wa Mara nchini Tanzania Esther Joseph Mangoli ni miongoni mwao mimi nilivyokeketwa kweli kabisa nilipata mtumba kanioo na nikabahatika kuzaa watoto wanane lakini kipindi cha cha kujifungua nilikuwa napata matatizo makubwa nilikuwa nikichanika vibaya lakini sasa nilikuwa nikichanika kwenda chini maana lile kongo tena na lenyewe tena linaongezea kidonda nimepata matatizo makubwa kwa sababu nilikuwa nikichanika nilikuwa nikivuja damu nyingi sana hata siku moja nikakumbuka kabisa nilipelekwa kwenye hospitali ya DDH nikiwa koi baada ya kuwa nimevuja damu nyingi sana Nilipofika pale wakasema madhara yanayosababishia mama ni mambo ukeketaji. Bima Ngoli anajivuna kuwa ni miongoni mwa wanawake wanaopigania mabadiliko katika kabila la Wakuria kutokana na kuachana na mila potofu ya ukeketaji baada ya kuwa na watoto wanane aliwapata kwa tabu. Amlep imefanya kazi kubwa wilaya ni Serengeti ikiingia vijijini kabisa mpaka ndani. Ukiangalia imeokoa wahanga wengi imesaidia watoto ambao walikuwa vitendeo vitendo vya kikatili na sisi nao sasa hivi Serengeti tunajiona kama binadamu wa kawaida maana tukikutamka kwa watu kwangu natoka mara mpaka kwa wanajisikia hai lakini siku hizi unaona hata kwenye mkutano kama huu nikisema natoka mara najisikia kama niko huru na niko vizuri kwa upande mwingine Sabina Lucas ni mama mwenye umri wa miaka sabini amekuwa akifanya ukeketaji kwa miaka mingi ikikadiriwa kuwa ameisha keketa wanawake wapatao elfu moja na sasa ameachana ukeketaji baada ya kupata elimu wale siasa daima alisi sai arangai mara je unaenda anga si alda online lakini pamoja na kwamba nilikuwa na keketa na nilikuwa mtala nilikuwa na hofu kidogo kwa sababu nilikuwa ni muumini wa kanisa ni bonga aliyo serikali meningira na masala omewe amres na Baadaye serikali wakaanza kutuambia kwamba hiki mnachokifanya ni kibaya lakini wamasai au jamii yangu ya kimasai wakawa hawasikii au hawaelewi baadaye amrefu wakaja Amora kamra rara ngara masai engolong naji tarira mrarare ne dosi wene no langa mrari doyi kwa sababu zamani wamasai walikuwa wanafanya ile kitendo cha ukeketaji siku ya sherehe 
Neore al Romani or Ravangara, near when Kiang Ren or Langara and the Red. Now, what to Mingine or Ingino and Akata Bibaya and Akata Bibaya, that was in a Toka Sana, now in a Guan Ishi that was Babu and Akam Badina Mudumaza. Shirika la maendeleo ya petroli nchini Tanzania TPDC limesema lipo mbioni kuanza kutekeleza mradi wa kusambaza mtandao wa gesi ili kuanza kutumika majumbani kwa kupikia. Hatua inayokuja baada ya kufanikiwa kubaini uwepo wa gesi katika maeneo mbalimbali nchini. Akizungumzia hatua hiyo mtafiti kutoka TPDC Simon Donati Kimario anasema Kampuni mbalimbali zinaendelea kufanya utafiti katika maeneo mbalimbali ya nchi. Ni gesi ambayo kama itaendelezwa itatumika kwenye kwa ajili ya kuzalisha umeme, itatumika kwenye viwanda na na majumbani kwa ajili ya kwa nishati. Ndio. Na nyingine kwa mfano mpaka itakapoendelezwa na gesi ambayo imepatikana kitalu cha vitalu vya bahari kuu na nyingine itatumika kwa soko la ndani pia na kiasi kingine kitasafirishwa nje ya soko la nje. Kwa upande wake msimamizi wa usambazaji wa mabomba ya kusambazia gesi Aldo Vangasada Makendi anasema shirika hilo lipo tayari kuhakikisha wananchi wa kawaida wananufaika. Vinginevyo tungeweza kuwabebesha wale kwa sababu hii maana yake utapigia hesabu hadi kwenye bei ya gesi. Kwamba ume, umetumia kuna nani kutengeneza zaidi distribution line kwa shilingi milioni kumi. Itabidi ulikabe ile wakati ungeweza kutumia labda milioni moja kusambaza hiyo na nina ikawa salama kabisa. Kwa hiyo hizo hapa hizo ziko certified international wise ni salama. Tukaribu kuondoa hofu ya matumizi ya gesi kuhusiana na suala la usalama wa matumizi ya gesi, suala la ugali ama suala la manunuzi ya gesi na hatimaye tunaweza hata kununua kama luku pengine una shilingi ya alfu mbili ama shilingi ya alfu moja gesi ya silia ya TPDC pengine tunaweza tukaipata na tukaendelea kufurahia pamoja kupika na kupata chakula kilichokuiva kabisa bila tatizo lolote bila moshi na tukayafurahia maisha hii gesi ni nzuri kwa sababu hii gesi ni nyepesi sana sio nzuri tunaweza nikaizima hapa na nikaiwasha hapa nazima na huku hapa naiwasha na huku inaendelea kutoka Hii gesi ni nyepesi kwa sababu inatoka kwa sababu wepesi wake inakimbilia juu. Baraza la usalama la umoja wa mataifa tafanya kikao cha dharura kuhusu Korea Kaskazini baada ya nchi kutangaza kuwa imefanikiwa kurusha kombora la masafa marefu. Marekani ambayo imethibitisha kuwa Korea Kaskazini ilirusha kombora hilo pamoja na Japan na Korea Kusini zimeitisha kikao hicho cha dharura cha baraza la usalama. Wataalamu wanasema kombora hilo ambalo lilisimamiwa na kiongozi wa Korea Kaskazini Kim Jong Un naweza kuruka kutoka bara moja kwenda bara lingine na lina uwezo wa kushambulia jimbo la Alaska nchini Marekani. Katibu mkuu mmoja wa mataifa Antonio Guterres amelaani vikali kitendo hicho cha hivi karibuni kutoka kwa Korea Kaskazini akionya kuwa inachochea zaidi hali tete iliyopo. Rais wa Marekani Donald Trump ameitaka China kuchukua hatua nzito zaidi kukomesha vitendo vya kichokozi na hatari kutoka kwa Korea Kaskazini. Kukua kwa sekta ya utalii nchini Tanzania kumetajwa kuwa na matakwa mbalimbali likiwemo swala la waongoza watalii kuwa na uelewa mzuri juu ya nini cha kuambia watalii na kile cha kuaficha. Ludovic Saronga ni mkufunzi wa utalii wa kitamaduni kutoka chuo kilichopo chini ya mamlaka ya elimu ya ufundi stadi Tanzania Veta Mikumi anasema kukosekana kwa ujuzi wa utalii wa kitamaduni umesababisha athari kadhaa kwa wageni kwa kuelezwa visivyofaa kuwaeleza wageni. Kwa sasa Veta wanaamua kuwafundisha waongoza watalii ujuzi wa kuwapeleka watalii katika sehemu za kitamaduni na namna bora ya kuwaongoza. Basi tuwape mipaka ya kuzungumza. Masuala mengine ni ya dini, masuala mengine ni ya siasa, sio kila kitu ambapo unaweza ukazunguza na, na wageni wako. Tuwe na mipaka katika kile tunachokizungumza. Kwa hiyo kuna haja ya kuwafundisha na pia kuweza kufundisha kitu ambacho kinafanana nchi nzima. 
anayeinterpret Mwanza kiwe sasa na yule anayetafsiri hayo mambo Morogoro au Songea au Mtwara vifanane na viu kwenye viwango sawa sawa tusidanganye wageni waambie ukweli kwa kile ambacho tumekubaliana na kwa kiweka kwenye mtaala Rais wa China Xi Jinping anafanya ziara rasmi nchini Ujerumani kuelekea mkutano wa kilele wa nchi 20 zenye nguvu zaidi kiuchumi na zinazoinukia kiuchumi G20 lokofanyika kuanzia Ijumaa ya Jumahili mjini Hamburg katika maoni ya mwariri wa gazeti la Ujerumani la Die Welt Rais Xi amesema China inatumai kujiunga na Ujerumani ili kuwa na ushawishi zaidi kuhusu masuala ya kimataifa alilakiwa jana jioni na mwenyeji wake Rais Frank Walter Steinmeier kwa kuandaliwa gwalide la kijeshi alikutana pia na kanselo Ujerumani Angela Merkel na viongozi hao watarajiwa kujadili masuala kadhaa ya kimataifa yakiwemo mabadiliko ya tabia nchi na mzozo wa Korea Kaskazini miongoni mwa masuala mengine kabla ya kuasiri Ujerumani Xi Jinping alifanya ziara Urusi ambako alikutana na rais wa nchiyo Vladimir Putin Mtazamaji usiende mbali vipunde ni soko la fedha. Viwango vya fedha vinaletwa kwenu kwa udhamini wa Delina Bureau Change iliyopo jengo la Ubongo Plaza jijini Dar es Salaam. Dola Marekani imenulo kwa shilingi 2219 na kuzwa kwa shilingi 2241. Paunde ya Uingereza imenulo kwa shilingi 2867 na kuzwa kwa shilingi 2897. Euro ya Ulaya imenulo kwa shilingi 2517 na ikauzwa kwa shilingi 2543. Shilingi ya Kenya imenunuliwa kwa shilingi 21 na senti 40 na ikauzwa kwa shilingi 21 na senti 57. Shilingi ya Uganda imenunuliwa kwa senti 57 na ikauzwa kwa senti 62. Rand Afrika Kusini imenunuliwa kwa shilingi 167 na kuuzwa kwa shilingi 169. Faranga ya Rwanda imenunuliwa kwa shilingi mbili na senti sitini na moja na kuuzwa kwa shilingi mbili na senti sitini na sita. Faranga ya Burundi imenunuliwa kwa shilingi mbili na senti kumi na mbili na ikauzwa kwa shilingi mbili na senti kumi na nne. Viwango hivi ni kwa mujibu wa Benki Kuu ya Tanzania. Mimi ni Christina Mshiu. Tunakushukuru kwa kutazama swahili habari kutoka hapa AES TV. Jina langu ni Steven Mumbi mshiriki mwanzangu ni Noah Lalataika. Na katika soko la fedha tumekuwa naye Christina Mshio kwa pamoja tunasema endelea kuwa nasi.